القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور تلاوة القرآن وتدبر معانيه والتوقف عند آياته عبادة عظيمة رتب الله عليها ثوابا عظيما جدا قال تعالى ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم والفضل كله راجع إليه ثم يزيدهم من فضله فتخيل أنت زيادة رب العالمين كيف تكون وكيف يكون هذا الفضل العظيم الذي يؤتى بمن تلى القرآن مستذكرا ومتدبرا لمعاني ما يتلو ويقرأ من كلام الله عز وجل إنك تمر على آيات الله تجد الله رب العالمين وهو غني عنك وعن العالمين يتحبب إليك بذكر أياديه ونعمه نعمه عليك ونعمه على الخلق أجمعين فتارة يذكر بألائه ونعمه في خلق السماوات والأرض وتارة في خلقك أنت ونشئك من العدم من لا شيء من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا صغيرا ثم شابا وهكذا في كل مراحلك نعم أيها الإخوة الكرام لنقرأ كتاب الله عز وجل ونتوقف عند آياته عاب الله على قوم فقال أولئك ينادون من مكان بعيد الذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع وإنما يسمع إذا اقترب فإذا أردت أن تسمع الله جل جلاله من كلامه العظيم فاقترب إليه بالعمل الصالح فكلما ازددت من العمل الصالح من صيام وقيام وذكر وخشوع واعتكاف لله تجد الله يسمعك من كلامه فتكون قريبا منه فتسمع كلام الله وتستفيد نعم الفائدة العظمى ألا وهي الاستقامة على طاعة الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم طاعته وأن نتقرب إليه بصالح الأعمال وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني